আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকেও আমি তোমাদের সামনে ক্যাপাসিটর 58 হোম থেকে ক্লাস নেচ্ছি মানে সেটা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশনের উপরে আমি ধারাবাহিকভাবে ভিডিও দিচ্ছি প্রথমে ডিজিটাল টেলিকমিউনিকেশনের উপরে চ্যানেল ক্যাপাসিটি থেকে আর আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যানালগ টেলিকমিউনিকেশন মানে অ্যানালগ সিগন্যাল নিয়ে অ্যানালগ সিগন্যালের প্রথম যে দাপটা আমাদের আসে সেটা হচ্ছে অ্যাম্প্লিচিউড মডুলেশন মানে এএম অ্যাম্প্লিচিউড মডুলেশন অ্যাম্প্লিচিউড মডুলেশন যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এএম বলি ওকে এখন অ্যাম্প্লিচিউড মডুলেশন সাপোজ আমরা যদি কোনো একটা স্টেশন থেকে একটা সিগন্যাল দিই সাপোজ আমরা একটা এমটি একটা সিগন্যাল দিলাম একটা মেসেজ আমরা প্রথমে একটা মেসেজকে পাঠাই আর এই মেসেজটাই পরবর্তীতে সিগন্যাল আকারে মানে মডুলেটরের মাধ্যমে মডুলেশন হয়ে আমাদের মানে গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় তাহলে এখন সাপোজ আমি মনে করেন একটা সিগন্যালকে দিচ্ছি মানে মেসেজ একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি এমটি একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি আর এই মেসেজটা যে এক মডুলেটরের মধ্যে যাবে একটা ডিভাইসের মধ্যে যাবে সেটাকে আমরা মডুলেটর সেটাকে কসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় আর এটাকে এই যে সিগন্যালটা আমি মেসেজ সিগন্যালটা মেসেজটা আমি যে পাঠাইলাম এই মেসেজটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটা সিগন্যাল সহকারী হিসাবে থাকবে সেই সিগন্যালটা হচ্ছে ক্যারিয়ার সিগন্যাল সেটাকে সাপোজ সিটি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে তাহলে এই সিগন্যালটা এই দুইটা সিগন্যাল যখন পরবর্তীতে একসাথে হবে তো টোটাল মিলে একটা সিগন্যাল আসবে আর সেই সিগন্যালটাকে যেহেতু আমরা এএম পড়তেছি সেই সিগন্যালটা হবে এএম সিগন্যাল কোনো একটা সিগন্যালের প্রথম যে রাশিটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুড আর এটার অ্যাম্পলিচুডটা প্রকাশ করা হয় এসি ওয়ান প্লাস কে এ এম টি ইন্টু কস ওমেগা সিটি আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ দ্য এম মডুলেশন ওয়েভের সিগন্যাল মানে সিগন্যালটা আমরা কীভাবে লিখি সিগন্যালটা এস টি ইজ ইকুয়াল টু এসি ওয়ান প্লাস কে এম টি কস ওমেগা সিটি এখন মানে এটা হচ্ছে আমাদের মূল সিগন্যাল হচ্ছে এটা এস স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ দ্য এম মডুলেশন মানে এম মডুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড সিগন্যালটা হচ্ছে এটা আর এম টি হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল সাপোজ আমরা যদি মেসেজ হিসেবে একটা মানে সাইনো সোডাল সিগন্যাল প্রেরণ করি আর এই সিগন্যালটাকে পরবর্তীতে যখন মানে ক্যারিয়ার হিসাবে যদি আমরা মানে এরকম একটা সিগন্যাল নেই যেটার অ্যাম্পলিচিউড অনেক মানে ঘনত্ব এরকম একটা ক্যারিয়ার আমি মানে প্রেরণ করি এই দুইটা সিগন্যাল একত্রিত হয়ে এই একটা সিগন্যাল তৈরি করবে সাপোজ এই সিগন্যালের সিগন্যাল হিসাবে আমরা একটা সাইনো সোয়েড সিগন্যাল নিলাম এই এটাকে আমরা লিখলাম এএম কস ওমেগা এম টি আকারে আর এটা যেহেতু সিটি মানে ক্যারিয়ার সেক্ষেত্রে সিটি যে ক্যালটা আমি লিখলাম এসি কস ওমেগা সিটি এখন এই দুইটা সিগন্যাল যখন একত্রিত হয় একত্রিত হওয়ার পরে এই একটা সিগন্যাল তৈরি করবে অর্থাৎ দুইটা মডু একত্রিত হবে একত্রিত হওয়ার পরে এই একটা সিগন্যাল তৈরি করবে অর্থাৎ এএম ওয়েব এএম এএম ওয়েব তাহলে এএম ওয়েবটা কেমন দাঁড়াইলো এএম ওয়েবটা এস টি জিক্যালটা আমরা লিখতে পারি এখানে এসি ওয়ান প্লাস কে এ এম টি কস ওমেগা সিটি মানে এই সিগন্যালটা একটা সিগন্যাল যখন আরেকটা সিগন্যালের উপর সুপার ইম্প্রুভ হবে মানে মিলিত হবে তখন এই যে এএম যে সিগন্যালটা হবে অ্যাকচুয়ালি এএম ওয়েব যেটা হবে সেটা এরকম হয় দুইটা সিগন্যাল একত্রিত হওয়ার পর সিগন্যালটা আমাদের এই রকম তৈরি হবে দুইটা সিগন্যাল একত্রিত হওয়ার পরে আমাদের যে সিগন্যালটা তৈরি করে সেটা সিগন্যালটা মূলত এই রকম হবে অর্থাৎ এএম ওয়েবটা হবে এরকম অর্থাৎ এস টি জিক্যাল টু এসি ওয়ান প্লাস কে এম টি কস ওমেগা সিটি এখন এটা যদি আমাদের এএম ওয়েবের সমীকরণ হয় আর এই এএম ওয়েবের সমীকরণটার মধ্যে যদি আমরা এই মেসেজ হিসেবে যদি এএম কস ওমেগা এম টি নেই তাহলে এই সমীকরণটা যদি আমরা এই সমীকরণের মধ্যে বসাই দিই তাহলে আমাদের সমীকরণটা দাঁড়াবে তাহলে সমীকরণটা দাঁড়াবে এসি ওয়ান প্লাস কে এ এম টি এম টি জায়গাতে আমরা লিখতে পারি এএম কস ওমেগা এম টি ইন্টু কত লেখা যাবে কস ওমেগা সি টি এখন হোয়াট ইজ দ্য কে এ কে এ ইজিক্যাল টু আমরা এখানে আছে নোটেশনগুলো আমি পরে লিখতেছি কে এ ইজিক্যাল টু হচ্ছে মডুলেশন সেন্সিটিভিটি এখানে কে এ যে রাশিটা কে এ রাশিটা হচ্ছে মডুলেশন সেন্সিটিভিটি এখানে আমরা এখানে যেহেতু দুই দুইটা নতুন রাশি পাইলাম তাহলে আমরা কে এ ইজিক্যাল টু লিখতে পারি মডুলেশন অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন সেন্সিটিভিটি অ্যাম্পলিচুড এ এম মডুলেশন সেন্সিটিভিটি মডুলেশন এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা লিখতে পারি মডুলেশন মডুলেশন সেন্সিটিভিটি সেন সিটি বি 
ठीक एन एट जो मडुलेशन सेंसिटिविटी है तेल एखे पाइल के एम एट एक्चुअलि मडुलेशन सेंसिटिविटी अर्थात मडुलेशन इंडेक्स एक कथा आ कि मडुलेशन इंडेक्स तेल मडुलेशन इंडेक्स खा के बोले मडुलेशन इंडेक्स के मिउ द्वारा प्रकाश करी अत अनेक बेर मध्य ये आसल एम द्वारा प्रकाश कर एमप्लीच्यूडर क्षेत्र में एम अर्थात यही जिसटा के अनेक समय ये प्रकाश करते एम ए लिखते परि अथवा अनेक बेर मध्य एम लिख से शुद्ध इटा के भाव ये राशिगुल प्रकाश करा जाए क्योंकि एन जो जिस प्रकाश करब से हम मूलत मिउ द्वारा प्रकाश करब तेल ये मडुलेशन सेंसिटिविटी ए एमप्लीच्यूड जेटे मेसेजा दिल मेसेजर एमप्लीच्यूड अर्थात मडुलेटिंग एमप्लीच्यूड युटे एकत्रित हुए जेटा राशि तैरि है से एक्चुअल मडुलेशन सेंसिटिविटी अर्थात के ए इन्टू ए एम लेखा जाए क्योंकि एक्चुअलि जो को बर संज्ञा देखी ये मडुलेशन सेंसिटिविटी अर्थात एमप्लीच्यूड ओबे मैं एमप्लीच्यूड अर्थात मडुलेशन सेंसिटिविटी हे मडुलेटिंग सीगनल अर्थात मेसेज सीगनल एमप्लीच्यूड ए कैरियर सीगनल एमप्लीच्यूडर जो अनुपात अर्थात एट सरि यहाँ हे सी ए सी अर्थात कैरियर सीगनल एमप्लीच्यूड दूटा एकत्रित हो जे राशि प्रकाश कर से राशि होचुअलि अर्थात मडुलेटिंग ए एम डिवाइडेड बै ए सी मडुलेटिंग सीगनल एमप्लीच्यूड और कैरियर सीगनल एमप्लीच्यूड के अक्चुअलि मडुलेशन इंडेक्स बला परवर्ती सूत्र प्रमाण करब अर्थात मडु मैं एमप्लीच्यूड अर्थात कि मैं सर्वोच्च एमप्लीच्यूड और डिवाइडेड बै सर्वनिम्न एमप्लीच्यूड एर पार्थक्य और जुगफल अनुपात जो करी तेल से क्षेत्र में मडुलेशन सेंसिटिविटी बेर मडुलेशन इंडेक्स बेर तेने एन जी जिन एखान देखल मैं तेल के ए एम के ए एम इज इक्ल टू आप लिखते परि कि ए सी वन प्लस मिउ कस उमेगा एम टी इंटू कत लेखा जाए कस उमेगा सीटी हमें मैं मडुलेशन इंडेक्स अर्थात मडुलेशन मैं एम एम्लीच्यूड मडुलेशन जो आद स्टैंडार्ड समीकरण से स्टैंडार्ड समीकरण हे ए सी वन प्लस के एम टी कसुमेगा सीटी ये एम टर उपरे अर्थात कौन धरण सीगनल मेसेजा पाठाची सेटार ऊपर आसल स्टैंडार्ड समीकरण तैरी है तेल एक्चुअलि मडुलेशन इंडेक्सर जो स्टैंडार्ड समीकरण पाइल मडुलेशन इंडेक्स स्टैंडार्ड समीकरण एक् लिखते परि अर्थात एस टी इज इक्ल टू हमें जो लिखते चाहिए ए सी वन प्लस मिउ कस उमेगा एम टी इंटू कस उमेगा सीटी एखे हे मिउ हम मडुलेशन इंडेक्स तेल मडुलेशन इंडेक्स इक्ल टू मडुलेशन सेंसिटिविटी इंटू एमप्लीच्यूड मडुलेशन दुटे गुण कर ले मडुलेशन इंडेक्स पाव जाए अथवा मडुलेटिंग सीगनल एमप्लीच्यूड और कैरियर सीगनल एमप्लीच्यूडर अनुपाटा हे कि मडुलेशन इंडेक्स मडुलेशन सूचक और ये जो शतकरा हिसाब से प्रकाश कर शतक मडुलेशन इंडेक्स है मैं से क्षेत्र में फार्स इंडेक्स अब एकश दिल मैं चले आस एन जी बोले मडुलेटिंग फ्रिकुएन्सि बेर करो तेल मडुलेटिंग फ्रिकुएन्सि कथाए आए यटार मध्य मडुलेटिंग फ्रिकुएन्सि थक यटार मध्य क्यों थक कैरियर फ्रिकुएन्सि थक ओके एन देखो अभी जो स्टैंडार्ड जो समीकरण पाई ये स्टैंडार्ड समीकरण के जो ये एक रिप्रेजेंटेशन करी अर्थात ए एम ओबा के जो एक रिप्रेजेंटेशन करी देखो अर्थात ए एम ओब एम ओब तेल एम ओबा कि एस टी जे केल टू कि पाइल एस टी जे केल टू मैं ए सी वन प्लस मिउ कस उमेगा एम टी ओके कस उमेगा सीटी तेल देखो एखे ये सीगनल एम ओब है जेको एक ओबर क्षेत्र में जानी जो ए रकम लिखी हमें कारेंटर क्षेत्र में जो ए रकम लिखी आई एम कस उमेगा उमेगा टी तेल ये कि है एक्चुअलि एमप्लीच्यूड तेल देखो ये कैरियर जो सीगनल हईल ये कैरियर से मैं ये एम एमप्लीच्यूड मडुलेशन जो ओब तेल ये हे मूलत एमप्लीच्यूड तेल जिन लिखते परि एम ओबर एमप्लीच्यूड सूतरा एमप्लीच्यूड इज इक्ल टू हमें कि लिखते परि एमप्लीच्यूड एमप्लीच्यूड इज इक्ल टू हमें एखान लिखते पड़ती मैं ए सी वन प्लस मिउ कस उमेगा एम टी एट एमप्लीच्यूड हिसाब से लिखते एन जो ये मडुलेट ये सीगनल पाइल ये हमें ए एम ओब पाइल देखो ये ओम ए एम ओबर मध्य देखो सर्वोच्च एमप्लीच्यूड आकटे कि आसे सर्वनिम्न एमप्लीच्यूड आज देखो ये हे कि सर्वोच्च और ये एमप्लीच्यूड आए ये एक क्षेत्र में जो तुम चिंता करो तेल ये हे कि सर्वनिम्न एमप्लीच्यूड एन जो सर्वोच्च एमप्लीच्यूड और सर्वनिम्न एमप्लीच्यूड आई समीकरण यो एमप्लीच्यूडर 
তাহলে এই অ্যাম্পলিচিউড থেকে দেখো আমরা যদি এটা সমীকরণ নাম্বার ওয়ান দড়ি তাহলে দেখো এই সমীকরণ থেকে আমরা সর্বোচ্চ অ্যাম্পলিচিউডও বের করতে পারবো এবং সর্বনিম্ন অ্যাম্পলিচিউডও বের করতে পারবো সব তাহলে সর্বোচ্চ অ্যাম্পলিচিউড হবে কত এই কোচ তিটা মানের উপরে ডিপেন্ড করবে কোচ তিটার মান সর্বোচ্চ পজিটিভ ওয়ান আর সর্বনিম্ন হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি যদি যদি কোচ ওমেগা এম টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় ওয়ান হয় তখন অ্যাম্পলিচিউড হবে কি সর্বোচ্চ অ্যাম্পলিচিউড সমান কি লেখা যাবে অ্যাম্পলিচিউড মানে এম ওয়েভের অ্যাম্পলিচিউডটা তখন কি লেখা যাবে এম এক্স মানে সর্বোচ্চ লেখা যাবে এম এক্স তাহলে সুতরাং এই সমীক এই মানগুলো যদি আমরা এক টঙ্গের মধ্যে বসায় দিই তাহলে সুতরাং আমরা কি লিখতে পারি দেখো এম এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারবো এই এম এক্স তাহলে এম এক্স ইজ ইকুয়াল টু এটার মান ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারবো কি এস ই ইন্টু কত ওয়ান প্লাস মিউ এর মানটা ওয়ান বসায় দিলাম আবার ঠিক সিমিলারলি যদি এম এ কস উমেগা টির মান যদি মাইনাস ওয়ানও হয় তাহলে কি হবে সর্বনিম্ন হবে তাহলে সুতরাং সর্বনিম্ন অ্যাম্পলিচিউডটা আমরা কত লিখতে পারবো দেখো তাহলে এসি ওয়ান মাইনাস কত লেখা যাবে মিউ লেখা যাবে ওকে তাহলে এইটাও আমাদের একটা ফর্মুলা এখন দেখো এই দুইটা ফর্মুলাকে যদি আমি একত্রিত করি সাপোজ যদি এটা দুই নং আর তিন নং সমীকরণ ধরি তাহলে আমি যদি এরকম করি এক দুই নং বাঘ যদি আমি তিন নং কইরা দিই তাহলে দেখো তাহলে কি হয় এটা থেকে আমরা কি লিখতে পারতেছি এম এক্স ডিভাইডেড বাই এ মিনিমাম সমান কি লেখা যাচ্ছে এসি 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 কাটা যায় তাহলে উপরে লেখা যাচ্ছে ওয়ান প্লাস মিউ নিচে লেখা যাচ্ছে কি ওয়ান মাইনাস মিউ এখন যদি তোমরা বিজন যোজন করো এটাকে তাহলে কি লেখা যাবে দেখো এম এক্স মাইনাস কি লেখা যাবে এ মিনিমাম ডিভাইডেড বাই এম এক্স প্লাস কি লেখা যাবে এ মিনিমাম ওকে তাহলে এখন থেকে উপরেরটা তাহলে ওয়ান প্লাস মিউ মাইনাস কত ওয়ান প্লাস মিউ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস মিউ এটা কি হবে বলো প্লাস ওয়ান মাইনাস মিউ এ দেখো এই মিউ মিউ কাটা যায় দুই থাকে আর উপরে ওয়ান ওয়ান কাটা যায় তাহলে টু থাকে তাহলে এখন আমরা সুতরাং এই দিক দিয়ে লেখা যাবে কি টু মিউ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে সুতরাং মিউ ইজ ইকাল টু কত লেখা যাবে এম এক্স এই দুই দুই কাটা যাবে এম এক্স মাইনাস এ মিনিমাম ডিভাইডেড বাই এম এক্স প্লাস এ মিনিমাম তাহলে এই যে একটা ফর্মুলা এটা হচ্ছে মডুলেশন ইন্ডেক্সের আর একটা ফর্মুলা এই ফর্ম এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা যখন ম্যাথ করব তখন আমরা সর্বনিম্ন একটা এম এম ওয়েবের সর্বনিম্ন অ্যাম্পলিচিউড বের করার জন্য এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এই ফর্মুলাটাও কি করতে পারি আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু এই যে ফর্মুলাটা আছে এটা ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের মধ্যে আসে সাধারণত মানে এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন চাকরি মানে কম্পিটিশান পরীক্ষাগুলোর মধ্যেও এই ফর্মুলাগুলো অনেক সময় পাওয়া যায় তাহলে দেখো তাহলে এটা ছিল মূলত আসলে অ্যাকচুয়ালি মানে মডুলেশন ইন্ডেক্স অর্থাৎ মডুলেশন শতকরা মডুলেশন বা এটা যদি শতকরা বের করতে চাই তাহলে একশো পার্সেন্ট দ্বারা গুণ করে দিলে শতকরা মডুলেশন বের করার জন্য মেজর একটা ফর্মুলা তাহলে এখন দেখো এটা থেকে যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি এম ওয়াইফ থেকে যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার বের করি তাহলে এম ওয়াইফ থেকে আমরা যদি পাওয়ার বের করি সেক্ষেত্রে পাওয়ারের ক্ষেত্রে বি মানে কেমনগুলো হয় তাহলে দেখো আমরা এম ওয়াইফটা পাইছি তাহলে এম যে ওয়াইফটা এই ওয়াইফের সমীকরণটা কি পাইছি দেখো এস টি ইজ ইকুয়াল টু কে পাইলাম এসি ইন্টু এসি ওয়ান প্লাস মিউ কস ওমেগা এম টি অ্যাকচুয়ালি কি ইন্টু কস ওমেগা সিটি স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশান মানে এম ওয়াইভ এর স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশানটা আমরা এটা পাইলাম তাই না দেখো এই ইকুয়েশানটা থেকে যদি এখন আমি যদি গুণ করে দিই তাহলে দেখো গুণ করলে আমরা কি লিখতে পারি এসি এসি কস ওমেগা সিটি এসি কস ওমেগা সিটি প্লাস কি লেখা যাবে দেখো কি লেখা যাবে এসি মিউ মিউ এসি ইন্টু কস ওমেগা সিটি ইন্টু কি কি লেখা যাবে কস ওমেগা এম টি এখন দেখো আমি যদি এন দুই দিয়ে দিই এন দুই দিতে দিই কাটাকাটি করলে হয়ে যায় তাহলে দেখো এটা মানে টু কসে কস বিড একটা ফর্মুলা হয়ে গেছে তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে সাজাইতে পারি এসি কস ওমেগা সিটি প্লাস মিউ এসি ডিভাইডেড বাই টু এন কি লেখা যাবে কস একবার লেখা যাবে প্লাস ওমেগা সি প্লাস ওমেগা এম আর ব্র্যাকেট দিয়ে ইন্টু প্লাস এনে কি লেখা যাবে মিউ এসি ডিভাইডেড বাই টু কস ওমেগা সি মাইনাস কি লেখা যাবে ওমেগা এম ইন্টু দিয়ে কি লেখা যাবে টি তাহলে দেখো এনে আমাদের কয়টা উপাংশ পাইলাম তিনটা উপাংশ পাইলাম কি উপাংশ পাইলাম দেখো এটা হচ্ছে তিনটা পার্ট পাইছি এটা হচ্ছে কেরিয়ার এটা হচ্ছে কি মানে যেহেতু যুগ এটা আপার সাইড ব্যান্ড আর এটা হচ্ছে কি লোয়ার সাইড ব্যান্ড এখন দেখো এটা থেকে যদি আমরা এক প্রথমে স্প্যাকটাম ডায়াগ্রাম ডঙ্কন করি স্প্যাকটাম ডায়াগ্রাম মানে ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম ডায়াগ্রাম তোমরা যারা আর পি সি এলে পরীক্ষা দিস ডুয়েটের মধ্যে এই আর পি সি এলে পরীক্ষার মধ্যে ফ্রিকুয়েন্সি এম ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রামটা আসছে খুব ইম
এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড আর এটা হচ্ছে সাপোজ নেগেটিভ সাইড আর উপরের সাইডের দিকে আমরা এনেকে এইদিকে অ্যাম্পলিচিউড স্থাপন করলাম অ্যাম্পলিচিউড স্থাপন করলাম তাহলে দেখো এটার মধ্যে একটা আছে কি কেরিয়ার একটা আছে কি কেরিয়ার এই কেরিয়ারটা মনে করো সাপোজ আমরা এখানে দিলাম এটা মনে করো কেরিয়ার এসি কেরিয়ার এসি আর এটার জন্য যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা এই দিক দিয়ে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি স্থাপন করলাম ফ্রিকুয়েন্সি আর এদিকে অ্যাম্পলিচুড তাহলে এই এটা যে এসি অ্যাম্পলিচুড হচ্ছে এসি আর ফ্রিকুয়েন্সি কি এফসি তাহলে দেখো আপার সাইড ব্যান্ড মোর বড়ো তাহলে এফসি প্লাস কি এফ এম তাহলে এই দিক দিয়ে আর একটা ফ্রিকুয়েন্সি আসবে সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা লোয়ার তাহলে এটা যে অ্যাম্পলিচুডটা সেটা কী লেখা যায় দেখো মিউ এসি ডিভাইডেড বাই কত টু তাহলে এটার যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেটা সর্বোচ্চ এফসি প্লাস কত লেখা যাবে এফ এম আর এটা ঠিক সিমিলারলি এই দিকে এতটুক থাকবে এটাও কিন্তু অ্যাম্পলিচুড কি থাকবে সমানই থাকবে অ্যাম্পলিচুড কি থাকবে সমান এটার অ্যাম্পলিচুড কি এ সি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা কি হবে এফ সি মাইনাস কত হবে এফ এম এটা ঠিক যেরকম মানে পজিটিভ সাইড দিয়ে দেখানো হয়েছে ঠিক সিমিলারলি এটাকে আমাদের নেগেটিভ সাইড দিয়েও দেখাইতে হবে কিন্তু অ্যাম্পলিচুড তো পজিটিভেই এ সি আর এই দিকে যেটা হবে সেটা হবে কি মাইনাস এফ সি মাইনাস কত হবে এফ এম আর এটা হবে কি মাইনাস এফ সি আর এদিকে আর একটা আসবে সেটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি আর এইগুলো কি মিউ এস সি ডিভাইডেড বাই টু এটাও কি হবে মিউ এস সি ডিভাইডেড বাই টু আর এটা হবে কি মাইনাস এফ সি প্লাস কত হবে এফ এম এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি যখন আমাদের আর এটা যে জিরো লেভেন যদি কোনো সময় আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকটাম চাই তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকটাম অঙ্কন করার জন্য আমাকে এই সমীকরণটা নিতে হবে তাহলে এই দেখো এটার মধ্যে দুইটা পার্ট আছে মানে তিনটা মানে উপাংশ আছে এটা হচ্ছে কেরিয়ার পার্ট আর একটা কি পাইলাম মানে আপার সাইড ব্যান্ড যেহেতু প্লাস এটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড আর যেহেতু এটা মাইনাস সেটা হচ্ছে কি লোয়ার সাইড ব্যান্ড এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ফর্মুলা লিখতে পারি দেখো যে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি সময় কী লেখা যায় এফ সি প্লাস কত এফ এম আবার দেখো লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি কত লেখা যাবে এফ সি মাইনাস এফ এম এখন যদি আমরা ব্যান্ড ওয়েথ বের করতে চাই তাহলে ব্যান্ড ওয়েথ মানে কি সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি থেকে সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সিটা বাদ দিবা তাহলে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মাইনাস কী হবে লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি কত এফ সি প্লাস কত এফ এম মাইনাস আর লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি কত এফ সি মাইনাস আর এন এম মাইনাস মিললে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে দেখো এফ সি এফ সি এফ সি এফ সি কাটা তাহলে আমরা টোটাল কী লিখতে পারি টু ইন টু এফ এম তাহলে ব্যান্ড ওয়েথ ইজিক্যাল টু আমরা একটা ফর্মুলা লিখতে পারলাম সেটা কী লিখতে পারলাম দেখো ব্যান্ড ওয়েথ ইজিক্যাল টু টু ইন টু এফ এম তাহলে দেখো এটা তো আমরা এখন ব্যান্ড ওয়েথ বের করছি এখন যদি আমরা এই এম ওয়েভের বিভিন্ন পাওয়ার বের করি তাহলে বিভিন্ন পাওয়ারের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা আসবে তাহলে দেখো আমরা যে মাত্র যে ফর্মুলাটা এম ওয়েভটাকে ডেডিভেশন করছি এম ওয়েভ এম ওয়েভটা থেকে আমরা কী বের করছি দেখো এস টি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কী লিখছি এস সি কস ওমেগা সিটি আবার কী লিখছি দেখো মিউ এস সি ডিভাইডেড বাই টু কস ওমেগা সি প্লাস কত লিখছি ওমেগা এম ইন্টু কত টি প্লাস আর একটা কী লিখছি দেখো মিউ এস সি ডিভাইডেড বাই টু কস ওমেগা সি মাইনাস কত লিখছি বলো ওমেগা এম ইন্টু কত টি ওকে তাহলে দেখো এই যে ফর্মুলাটা ফেললাম তাহলে এটার মধ্যে কয়টা পার্ট তিনটা পার্ট তাহলে তিনটা পার্টের জন্য কয়টা পাওয়ার আসবে তিনটা পার্ট আসবে তিনটা পাওয়ার আসবে তাহলে দেখো এক নম্বর যে জিনিসটা আমরা লিখতে পারি যেহেতু প্রথমটা কেরিয়ার পার্ট তাহলে প্রথম যে পাওয়ারটা আসবে সেটা কি পাওয়ার আসবে অ্যাকচুয়ালি কেরিয়ার পাওয়ার আর লিখবো না সেই কেরিয়ার পাওয়ারকে আমরা পি সি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটা সমান কী লেখা এটা দেখো অ্যাম্পলিচুড যে কোনো পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা পি ইজিক্যাল টু লিখতে পারি বি স্কোয়ার ভাগ আর অবশ্যই বিটা কী বেলু আর এম এস বেলু বি আর এম এস বেলু কিন্তু এন এস এটা দেওয়া আছে এটা ম্যাক্সিমাম বেলু তাহলে আর এম এস বেলু আর ম্যাক্সিমাম বেলুর মধ্যে সম্পর্কটা কি বি এম ভাগ কত রুট টু দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি কি এস সি ভাগ রুট টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স আর এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি এরকম কোনো সিগন্যাল থাকে মানে টেলিকমিউনিকেশানের ক্ষেত্রে সেই সেই ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো দেওয়া থাকে না রেজিস্ট্যান্সের মান দেওয়া থাকে না সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্সের মানটা আমরা ওয়ান ধরে কাজ করতে পারি তাহলে এখন এখন দেখো দেখো কেরিয়ার পাওয়ার পি সিজিক্যাল টু এস স্কোয়ার রুট টু ডিভাইডেড বাই আর তাহলে সমান আমরা কী লিখতে পারতেছি দেখো এস স্কোয়ার বাক কত টু আর তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কেরিয়ার পাওয়ার বের করার ক্ষেত্রে এই একটা ফর্মুলা আমরা ইউজ করতে পারি আবার দেখো আপার সাইড ব্যান্ডও মানে অ্যাম্পলিচুড যা কেরিয়ার মানে লোয়ার সাইড ব্যান্ডের অ্যাম্পলিচুডও তা তাহল
प्लस को समान कत लिखते लोअर सैड बैंड पावर तेल दुईट जो जुग करो देखो मिउ स्कोर यार तेल एट तो दुई हो जाए दुई द्वारा कर कत लेखा जाए मिउ स्कोर ए सी स्कोर डिवाइडेड बटार प्लस कत लेखा जाए मिउ स्कोर ए सी स्कोर डिवाइडेड बत लेखा जाएार तेल दुईट जो जुग कर लेखा जाए मिउ स्कोर ए सी स्कोर डिवाइडेड ब फोर आर यहाँ हे टोटाल सैड बैंड बेर कर फर्मुल एन देखो हमारे दे जो समय कैरियर पावर और टोटाल सैड बैंड पावर मध्य सम्पर्क देखाओ तेल देखो यटारे ये देखाते परि हमें जो इटार लिखी हाफ इंटू मिउ स्कोर इंटू मिउ हाफ इंटू मिउ स्कोर डिवाइडेड बता जो लिखी मिउ स्कोर देखो आप जो ये लिखी तो मिउ स्कोर आना ए सी स्कोर डिवाइडेड बटार तेल लिखते परि एने देखो कैरियर पावर टाइम ए सी स्कोर डिवाइडेड तेल मिउ स्कोर डिवाइडेड बे सी स्कोर डिवाइडेड ब टू आर देखो टू आर और एन ए टू तेल एट तेल देखो ये समान आप लिखते पाताी एट समान कि लेखा जाए देखो ए सी पी सी पी सी ए सी स्कोर डिवाइडेड बु आर तेल समान आप लिखते पाताी हाफ मिउ स्कोर इंटू कत पी सी एट हे टोटाल सैड बैंड पावर ए कैरियर पावर मध्य सम्पर्क टोटाल सैड बैंड पावर और कैरियर पावर मध्य सम्पर्क हमारे अनेक समय आसे जे तुम्हारे मैं क्वेश्चन कर अनेक समय डु डुएटे मे बी क्वेश्चन आसो जो प्रमाण करो जे प्रमाण करो जे टोटाल सैड बैंड पावर समान वन हाफ इंटू पी सी मैं मैं एकश पंचाश पार्सेंट बा कत पार्सेंट भी एकश पंचाश पार्सेंट बृद्धि पाए अथवा देर गुण ए रकम क्वेश्चन आसे तेल से क्षेत्र में पावर बेर करा ये पी एस वि पावर बेर कर पी एस वि समान कि बेर हाफ इंटू मिउ स्कोर इंटू पी सी प्रमाण तो हमें करते हैं ये प्रमाण तो कर लिखब जो मैं मिउजिकल टू मिउजिकल टू जो वन मिउजिकल टू वन तक म्यूजिकल टू आन तक मेयर मान जो बसा देखो मैं मेयर मान जो एखे बसा मैं मिउ अच्छा एक्चुअलि मेयर मान एट देर गुण ना मैं जिरो पॉइंट फाइव एत गुण आस मेयर मान तो एने बसा दी देखो मेयर मान जो बसा तेल समस्या चले आस पी एस वि जिकल टू मैं हाफ इंटू कत वन स्कोर इंटू कत आस पी सी तेल सूतरा कि लेखा जाए जिरो पॉइंट फाइव इंटू पी सी मैं हाफ गुण बृद्धि पासी अच्छा एन जो टोटाल पावर बेर करी मैं आप एम ओफ का पढ़ते एम ओफ जो ए टोटाल पावर बेर करी तेल टोटाल पावर समान आप लिखते परि पीटी इज इक्ल टू कैरियर पावर प्लस कत सैड बैंड पावर तेल कैरियर पावर समान आप बेर कर देख मैं पी सी और सैड बैंड पावर समान आप बेर कर हाफ इंटू मिउ स्कोर इंटू कत पी सी तेल पी सी जो कमन नहीं पी सी समान आप लिखते परि एने थकते से वन प्लस मिउ स्कोर डिवाइडेड बत लेखा जाए टू तेल टोटाल पावर ये पीटी इज इक्ल टू आप लिखते पाते एक फर्मुला लिखते पाते पीट इज इक्ल टू पी सी इंटू वन प्लस मिउ स्कोर इंटू टू एन एक क्षेत्र में जो मिओर मान बसाई तेल मिओर मान जो वन बसाई इफ जो मिउ इज इक्ल टू वन तक कि दाड़े तक देखो मिओर मान एना वन बसाय दे तेल पी टी समान कि लेखा जाए पी सी इंटू कत वन प्लस वन स्कोर डिवाइडेड ब टू एक क्षेत्र में आसें टोटाल पावर आसें एक क्षेत्र इज इक्ल टू वन पॉइंट फाइव इंटू कत पी सी ए ये प्रमाण तो हमारे अनेक समय आसे एन देखो ये जिनगूल अनेक समय कारेंट दिए आसते परे जो कारेंट दिए आसे तेल कारेंट कारेंट दिए आसले लिखते पर देखो कारेंट दिए आसले लिखते पर पीटी समान आप पाई देखो पी सी इंटू कत वन प्लस मिउ स्कोर डिवाइडेड ब टू तेल जो कारेंट दिए लिखी हमें तेल कारेंट देखी आई टी स्कोर आर इक्ल टू एने की लेखा जाए देखो आई सी स्कोर आर एने की देखते वन प्लस मिउ स्कोर डिवाइडेड बु देखो उभय पक्ष के एक क्वेशन करते तुम्हारा आर आर दुटे आर समान क्या कारण जेको एक माध्यम दिए पाठब तेल एक माध्यम दिए जेहतु पाठाची तेल एक माध्यम क्षेत्र रेजिस्टेंसर मान कि एक ही तेल सूतरा इक्ल टू हमें आई टी स्कोर इज इक्ल टू कि लिखते पर आई सी स्कोर आर आर उभय पक्ष चले गल तेल एना देखते वन प्लस मिउ स्कोर डिवाइडेड बु तेल सूतरा आई टी इज इक्ल टू लिखते पर आई सी रूट ओवर वन प्लस मिउ स्कोर डिवाइडेड बु तेल कारेंट जो बेर करते चाहिए हमें ये फर्मुलाटा यूज करब आज एक् भोल्टेज दे तेल भोल्टेज दे टोटल समीकरण क्या पाइलम पी टी इज इक्ल टू क्या पाइलम पी सी वन प्लस मिउ स्कोर डिवाइडेड ब तो एक क्षेत्र में लिखते पर टी स्कोर डिवाइडेड बर इक्ल टू बी सी स्कोर डिवाइडेड बर इंटू कत वन प्लस मि स्कोर डिवाइडेड बु तेल देखो उभय पक्ष तो वन बर वन बर दिख दिए गल स्कोर हो जाए सूतरा बी इज इक्ल टू कि लेखा जाए बी सी रूट ओवर वन प्लस मि स्कोर डिवाइडेड बु ठीक कारेंटर फर्मुलार 
মতোই তাহলে এইভাবে আমরা মানে কারেন্ট মানে মডুলেশন কারেন্ট অ্যান্টেনা কারেন্ট এটাকে আইটি ইজ ইকাল টু অ্যান্টেনা কারেন্টও বের করতে বলতে পারে এখন যদি মনে করো এই যে অ্যাম্পলিচুড যে মডুলেশন আছে এই অ্যাম্পলিচুড মডুলেশনও যদি এখন দক্ষতা বের করতে বলে তাহলে দক্ষতা বের করার জন্য যে আমরা একটা ফর্মুলা দেখি তাহলে দক্ষতা বের করার জন্য ফর্মুলাটা কি অ্যাকচুয়ালি ইফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা মডুলেশন দক্ষতা সেক্ষেত্রে দক্ষতা ইটা ইজ ইকাল টু ইউজফুল পাওয়ার ইউজফুল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই টোটাল অডিও পাওয়ার অডিও পাওয়ার তাহলে এখন এই ক্ষেত্রে ইউজফুল পাওয়ারটাকে আমরা সাইড ব্যান্ড পাওয়ার হিসাবে কল্পনা করি আর টোটাল যেই পাওয়ারটা আছে এটাকে পিটি দা মানে অডিও পাওয়ারটাই মানে কি টোটাল পাওয়ার এটাকে যদি আমি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করি যেহেতু দক্ষতা সেক্ষেত্রে আমাদের শতকরা হিসাবে আমরা বের করতে পারি এইভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি এখন কথা হচ্ছে এই যে দক্ষতাটা আমরা বের করলাম তাহলে এটা যদি আমরা এই সমীকরণে যদি মানে মানগুলো বসাই দিই তাহলে মানগুলো বসাইলে কি হচ্ছে দেখো এটাও কিন্তু আমাদের একটা ফর্মুলা এটাও একটা ফর্মুলা তাহলে এই সাইড ব্যান্ড পাওয়ার ও হাফ ইন্টু কত পাইছি মিউ স্কোয়ার ইন্টু পিসি আর টোটাল পাওয়ার ইজ ইকাল টু কি পাইলাম পিসি ইন্টু ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু দেখো এই পিসি পিসি উভয় পক্ষ থেকে চলে গেছে আর এনে যদি লসকও করি তাহলে নিচে লসও করলে টু প্লাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আসতেছে উপরে আসতেছে কি মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু 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 উভয় পক্ষ থেকে চলে যায় এনে তো ফার্স্ট সেন্টিস অফ একশো আসেই ফার্স্ট সেন্টিস অফ একশো তাইলে দেখো কি লিখতে পারতেছি আমরা উপরে থাকতেছি মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস মিউ স্কোয়ার ইন্টু কত ফার্স্ট সেন্টিস অফ একশো এইটা এইভাবে আমরা অনেক সময় কি করতে পারি যদি মডুলেশন দেওয়া থাকে যদি শুধুমাত্র কালে একটা চ্যানেলের মডুলেশন দেওয়া আছে এই মডুলেশন থেকে শুধু মানে মডুলেশন থেকে আমরা কি বের করতে পারতেছি একটা মানে ট্রান্সমিশন দক্ষতা মানে যে একটা এম ওয়েবের মডুলেশন কী পরিমাণ দক্ষতা কী পরিমাণ দক্ষতায় কাজ করতেছে সেটা আমরা কি করতে পারি বের করতে পারি এখন কথা হচ্ছে কোনো সময় যদি আমরা যে সিগনালটা ইউজ করছি অ্যাকচুয়ালি মানে এই যে সিগনালটা আমরা যে মেসেজটা পাঠাইলাম এই যে এম টি যে মেসেজটা আমরা পাঠাইছি আর এটা কি মডুলেশন হয়েছে আর এটাকে কেরিয়ারে বহন করে নিয়ে গেছে কিন্তু যদি এটা এই এই ক্ষেত্রে আমরা যে সিগনালটা পাইছি এই ক্ষেত্রে যে সিগনালটা পাইছি সেটা কি পাইছি এস টি ইজ ইকুয়াল টু পাইছি এসি ইন্টু ওয়ান প্লাস কে এ এম টি ইন্টু কস ওমেগা ওমেগা সিটি এই সিগনালটা পাইছি কিন্তু যদি এনে আমাদের মাল্টি সিগনাল পাঠায় মানে অনেকগুলো সিগনাল আমাকে পাঠায় তে শুধুমাত্র এনে এমনটি হবে কেমনটি হবে তাহলে মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা লিখতে পারি অ্যাকচুয়ালি দেখো তাহলে মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যদি সিগনালটা মাল্টি লেভেল হয় মাল্টি লেভেল হলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেসেজটা আসবে এরকম মানে সিগনালটা আসবে এরকম এস টি ইজ ইকুয়াল টু মানে ইএসি শুধু খালি এই জায়গাটাই চেঞ্জ হবে ওয়ান প্লাস এটা আসবে মিউ ওয়ান কস ওমেগা এম ওয়ান টি প্লাস মিউ টু কস ওমেগা এম টু টি প্লাস ডো ডট ইন্টু কি থাকবে কস ওমেগা সিটি শুধু খালি এটাই চেঞ্জ হবে সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা বাকি ক্যালকুলেশন করব শুধু খালি এইটাকে মিউটি বের করে নেব তাহলে মিউটি ইজ ইকাল টু সরাসরি আমরা বোঝার জন্য এইভাবে লিখে নিলাম মিউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মিউ টু স্কোয়ার প্লাস ডো ডট প্লাস কত মিউ এন মানে যতগুলো মিউ থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা টোটাল অ্যাকচুয়ালি মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রে আমরা এই মিউটি মানে টোটাল এম এটা অনেক সময় এ দেখবেন বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে মিউ এম দ্বারাও প্রকাশ করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবেও মানে মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রে যদি থাকে আমরা এইভাবে বের করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমরা জিনিসটা সিগনাল মানে যেই দক্ষতাটা আমরা বের করছি সেই দক্ষতার ক্ষেত্রে অনেক সময় মিউটির মানটা আমাদের কাজে লাগতে পারে আর কি আচ্ছা এখন তোমাদেরকে মানে এই যে আমরা যে ফর্মুলাগুলো আলোচনা করছি এই ফর্মুলাগুলো যদি আমরা এক পৃষ্ঠায় দেখতে চাই তাহলে দেখো এক পৃষ্ঠায় যদি দেখি তাহলে অ্যাকচুয়ালি এ এম ওয়েব থেকে আমরা কী কী জিনিস বের করছি এ এম ওয়েব থেকে আমরা যে ফর্মুলাগুলো বের করছি এক প্রথম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন ইজ ইকাল টু আমরা কি লিখছি ওয়া এসি এস সি ইন্টু ওয়ান প্লাস মিউ খস ওমেগা এম টি আর এনে এখানে কী লেখা যাবে কস ওমেগা সি টি এটা থেকে এটা থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কী কী ডাটা আমরা বের করতে পারতেছি মডুলেশন ইন্ডেক্স এটা মডুলেশন ইন্ডেক্স তাহলে মিউ মিউজিক ক্যালটা আমরা কী লিখছি এ এম ইন্টু কত কে আই এম অথবা কী লিখছি এ এম ডিভাইডেড বাই কত লেখা যায় এস সি অথবা আমরা আর একটা ফর্মুলা শিখছি কি শিখছি দেখো এম এক্স মাইনাস কী লিখছি এ মিনিমাম ডিভাইডেড বাই এম এক্স প্লাস এ মিনিমাম এটা অনেক সময় বি দ্বারাও প্রকাশ করে এ না লিখে অনেকে বি লেখে অনেকে ই লেখে এটা তোমাদের ইচ্ছা 
তাহলে এইভাবে আমরা মানে শতকরা মডুলেশনটা আমরা এইভাবে বের করতে পারি ওকে তাহলে মডুলেশন ইনডেক্স তাহলে এক্ষেত্রে আবার যে এফ এম এফ এম কীভাবে বের করা যাবে এই দেখো ওমেগা এম ডিভাইডেড বাই টু পাই আবার ঠিক সিমিলারলি যদি তুমি দেখো এফ সির মান যদি তুমি বের করো এফ সি ইজিক্যাল টু তুমি কি লিখতে পারবা এই যে ওমেগা সি আছে ওমেগা সি ডিভাইডেড বাই টু পাই আচ্ছা এখন যদি তোমাকে চার নাম্বার যদি তোমাকে বলে যে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি সমান কী লিখতে পারবা এফ সি প্লাস কত লিখতে পারবো তুমি এফ এম আবার যদি তোমাকে বলে লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি এল এস বি সমান কী লিখতে পারবা এফ সি মাইনাস কত লিখতে পারবা তুমি এফ এম আচ্ছা এখন যদি তোমাকে বলে যে ব্যান্ড্রয়েড বের করো তাহলে ব্যান্ড্রয়েড ইজ ইকাল টু তুমি কী লিখতে পারবা টু ইন্টু এফ এম আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মাইনাস কত লোয়ার সাইড ব্যান্ড অর্থাৎ টু ইন্টু এফ এম এটা তুমি লিখতে পারবা আচ্ছা এখন যদি তোমাকে বলে যে ক্যারিয়ার পাওয়ার বের করো তাহলে ক্যারিয়ার পাওয়ারের ক্ষেত্রে তুমি কী জানো ক্যারিয়ার পাওয়ার পি সি ইজ ইকাল টু তুমি কি শিখছো এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়াল আর এর মান দেওয়া না থাকলে কত ধরবা ওয়ান ধরে নিবা অথবা তুমি এইভাবে বের করতে পারো হাফ ইন্টু মিউ স্কোয়ার ইন্টু কত পি এস বি যদি তোমাকে আপার সাইড ব্যান্ডটা তোমাকে দেওয়া থাকে তাহলে তুমি এই ক্যারিয়ার পাওয়ারটা এইভাবেও বের করতে পারো আবার যদি তুমি তোমাকে বলে যে টোটাল পাওয়ার বের করো টোটাল পাওয়ার তুমি পি টি ইজিক্যাল টু কি পাইছো দেখো পি সি ইন্টু কত ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এইভাবে তুমি বের করতে পারো আচ্ছা এখন যদি তোমাকে বলে যে আচ্ছা এটা এস স্কোয়ার ডিভাইডেড টু এটা এটা না আসলে সরি এই জিনিসটা সরি বলে এটা এটা হবে না এটা ভিন্নভাবে এটা অন্যটা হবে তাহলে দেখো আবার যদি তোমাকে বলে টোটাল সাইড ব্যান্ড পাওয়ার সরি এটা যে জিনিসটা প্রবলেম হয়েছে দেখো এটা টোটাল সাইড ব্যান্ড পাওয়ার যদি তোমাকে চাই তাহলে টোটাল সাইড ব্যান্ড পাওয়ার ইজ ইকাল টু তুমি কি লিখতে পারো মিউ মিউস মিউস মিউ স্কোয়ার এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর আর অথবা তুমি কি লিখতে পারো এই যে জিনিসটা আমাদের মিস্টেক হয়েছিল মিউ স্কোয়ার ইন্টু পিসি মানে পিসি হবে এটা এখন যদি তোমাকে বলে দক্ষতা বের করো তাহলে দক্ষতা বের করার ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে লিখতে পারো দক্ষতা ইটা ইটা ইজ ইকাল টু তুমি কি লিখতে পারো ইউজফুল পাওয়ার বা সাইড বেল্ট পাওয়ার ইন্টু ওডিও পাওয়ার শত করা একশো হিসাবে একশো পার্সেন্ট হিসাবে তুমি নিতে পারো অথবা তুমি কীভাবে নিতে পারো দেখো যে মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস মিউ স্কোয়ার ইন্টু কত পার্সেন্টেজ অফ একশো যদি মাল্টি সিগনাল হয় সেক্ষেত্রে মিউ এর মানটা তোমাকে আলাদা বের করে নিতে হয় তাহলে মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রে মিউ ইজ ইকাল টু তুমি কি লিখতে পারো মিউ টু ইজ ইকাল টু লেখা যাবে রুড ওভার মিউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মিউ টু স্কোয়ার প্লাস ডো ডট এরকম যদি থাকে মিউ এন পরিমাণ আসবে সে মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র অনলি ওয়ান মাল্টি সিগনাল এটা অ্যাকচুয়ালি দেখো বোঝা যাচ্ছে না মাল্টি সিগনালের ক্ষেত্রে এটা মিউটি ওকে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা যদি একটা সিগনাল পড়ি মানে একটা সিগনাল দেখো এ এম একটা সিগনাল এই এ এম একটা সিগনাল থেকে আমাদের এই ভ্যালুগুলো আমরা বের করতে পারি অনেক সময় ভোল্টেজ চাইতে পারে অনেক সময় যদি ভোল্টেজ চাই তাহলে ভোল্টেজের ক্ষেত্রে তোমরা কেউ কোন ফর্মুলা কারেন্টের ক্ষেত্রে আই টি ইজিক্যাল টু কী লেখা যায় আই সি রুড ওভার ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আর ভোল্টেজের ক্ষেত্রে কী লেখা যাবে অ্যাকচুয়ালি ভোল্টেজের ক্ষেত্রে লেখা যাবে বিটি রুড ওভার বি সি ইন্টু কত রুড ওভার ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এই এই ছিল মূলত অ্যাকচুয়ালি মানে এ এম ওয়েব বা এ এম ওয়েব থেকে আমাদের কি কি ডাটা চাইতে পারে এই সমস্ত কিছু ডাটা থেকে সর্বোচ্চ তোমাকে পরীক্ষার মধ্যে যদি চাই কখনো সেই ক্ষেত্রে একটা বা দুইটা ডাটার মান তোমাকে এখান থেকে চাইতে পারে আশা করি তুমি তোমরা সবাই আমার এই ক্লাসটা অবশ্যই মানে এটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস এই ক্লাসটা যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো এফ এম এবং এ এম এর ম্যাথগুলো তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে এই ছিল মানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এ এম এর সূত্রের ফর্মুলা রিলেটেড কিছু আলোচনা আমি তোমাদের পরবর্তীতে এটা রিলেটেড নিয়ে একটা ম্যাথ করবো আসলে কী জানো ম্যাথ হচ্ছে এই ডাটাগুলো থেকে যে কোনো একটা ডাটা তোমাকে চাইতে পারে শুধু খালি মানগুলো বসাই বা আর কমন নিবা দেখবা যে হয়ে যাবে অনেক সহজ অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাদেরকে পরবর্তীতে চাকরিতে আসছে এরকম কয়েকটা অঙ্ক তোমাদেরকে করাবো অথবা ডুয়েট অ্যাডমিশনে আসে আর এই টপিক্সটা ডুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সর্বশেষে আমি তোমাদের কাছে একটা কথা বলো মানে রিকোয়েস্ট থাকবে আমার তোমরা আমার মানে ভিডিওগুলো দেখবা আর অবশ্যই এটা তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে একটু শেয়ার করবা সব মানে যেন ওনারাও এটা থেকে উপকৃত হইতে পারে এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর আমাকে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার জন্য উৎসাহ উৎসাহ দেওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্য তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবা লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা